ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഇയർ ലെക്ചറിൽ ഇ എസ് ടി വൺ സീറോ സീറോ എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡിയുള്ള എയ്റ്റ്ത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ലോ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഇക്വിബ്രിങ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ it states that if a number of forces simultaneously acts on a body then each one of the forces will produce the same effect when this force act alone in a body the principle of superposition parayunnathu ipo oru body il korcha adhigam force simultaneous act act cheyunnundengil adagond aa body ku undaguna effect ide force thanne പല സമയത്ത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതേ ബോഡിയിൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മിനോട് ഈക്വലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കൺസിഡർ എ ബീം ക്യാപിറ്റൽ എ ബി സബ്ജക്റ്റ് ടു ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു അസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ ഇതൊരു ഭീമാണ് അപ്പോൾ ഭീമിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡിയുള്ളാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഭീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ഭീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭീമും കോളംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ സ്ലാബ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ വീടും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ലാബ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ഭീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ നോക്കിയാലും നമുക്കിതുപോലെ റൂഫിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മെമ്പർ കാണാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ഭീം ഈ ഭീമിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടുവും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭീമും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് സോറി ഈ രണ്ട് ലോഡും ഈ ഭീമിൽ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിലുണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ ആർ എയും റൈറ്റ് എൻഡിൽ ആർ ബിയും അപ്പോൾ എന്താണ് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി ഒരു ഭീമിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട്സിൽ രണ്ട് എൻഡിലും അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലുണ്ടാകുന്ന സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ആർ എയും റൈറ്റ് എൻഡിലുണ്ടാകുന്ന സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ആർ ബിയും ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു കൺസിഡർ എ ബിയും ക്യാപിറ്റൽ എ ബി സബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ എഫ് ടു അസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ലെറ്റ് ആർ എ ആൻഡ് ആർ ബി ബി ദ റിയാക്ഷൻസ് എറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ഡ്യൂ ടു ദ കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു അപ്പോൾ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഈ ബീമിൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റിന് നമുക്ക് എ എന്നും ഈ പോയിൻറ്റിന് നമുക്ക് ബി എന്നും കൊടുക്കാം അതിൽ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൽ സപ്പോർട്ടിലുണ്ടാകുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ള റിയാക്ഷൻ ആർ എ എന്നും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആർ ബി എന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കാം ലെറ്റ് ആർ എ വൺ ആൻഡ് ആർ എ ആർ ബി വൺ ബി ദ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ ആൻഡ് ബി വെൻ ദ ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ എലോൺ ആക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു കേസാണ് കമ്പൈൻഡ് ഫോഴ്സ് ഒരു മെമ്പറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് ഇനി ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഈ ബീമിൽ ആദ്യം ഡബ്ല്യു വൺ ആക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഡബ്ല്യു ടു ആക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബീമിൽ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ സെയിം പോയിൻറ്റിൽ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ല
according to the principle of superposition principle of superposition and say it is one which act is above within the support reaction are a iron angle it in a random it number of pledge is the green alley number could be again are a are a one of our a two as in the sum in order are a equal area okay then we're at an angle according to principle of superposition are a will be equal to i on plus are a two with the combined act i team or reaction at ramo other than a area in the individual attack team bola support reaction that algebraic sum in order equal other ball a combined attack to the polar reaction rb on angle individually act team where all the rb1 rb2 in order and then the sum in order equal area for rb is equal to rb1 plus rb2 symbol at the principle of superposition through loop or in body in a simultaneous side to correct the m force acting in an angle other one on the effect and down on other not equal i give you their force are a member le individually act team bo kittana effect at the law of action and the reaction is the newton's third law in a dependent on the number of brain when newton's third law states that to every action there is an equal and opposite reaction okay action and reaction law number newton's law is done over in the for every action there is an equal and opposite reaction this law is referred to as law of action and reaction with a law in the name of the law of action and reaction or in the a body is not always free to move in all direction for a body a plume free i to move g and let tendency in the villa the restriction to the free motion of the body is called constraint about our body i'm like well what apply they need to move you don't want to do that but you do body and in the free movement in a record in the restriction and i'm loving it constraint and one in consider a body of weight w resting on a horizontal surface as shown in figure i'm going to use the answer to yeah for w weight or body for the surface in a number of places it in the the body is free to move in all direction except vertically downwards a p body ella direction will move and let it in a chicken okay if there is a surface you're taking on to the downwards of mojia but la in a right leg or left leg on the top people if the matter baki moon direction like the mojia downwards if the model surface will check on the downwards of mojia but the villa the horizontal surface provides the body from moving vertically downwards if you're a surface will check on the body vertically downwards of mojia in the day other restrictive the body process the surface downwards with a force equal to weight of the body we're going to be body number ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ സർഫസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് എന്താണോ സപ്പോസ് ഈ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ ഡബ്ല്യു വെയിറ്റ് ഈ ഒരു സർഫസിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ സർഫസിൽ ഈ ബോഡി അപ്ലൈ ചെയ്യും അതെന്തായിരിക്കും വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് വരിക കാരണം എപ്പോഴും സെൽഫ് വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് ദിസ് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഓൺ ദ ഹോറിസോണ്ടൽ സർഫസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെൽഫ് വെയിറ്റ് ഈ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ സർഫസിലേക്ക് vertically downwards apply in and it is an animal action in the line this downward force is the action of the body e body e horizontal surface like put in the action on your vertical downward force are on the your figure like on a jagger okay being in a your body your horizontal surface like put in the action w on a gill e surface are then again start to put in the അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എഗെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോർട്ട്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹോറിസോണ്ടൽ സർഫസ് റെസിസ്റ്റ് ദിസ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ഡെവലപ്സ് എ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോർട്ട് ഈക്വൽ ഇൻ ദ അപ്പോർട്ട് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബോഡി ഇവിടെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് ഈ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ സർഫസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ബോഡി അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ സർഫസ് ഓൺ ദ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് റിയാക്ഷൻ ദിസ് ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദ ബോഡി ഓൺ ദ സപ്പോർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദ സപ്പോർട്ട് ഓൺ ദ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് റിയാക്ഷൻ അപ്പം ആ രീതിയിൽ ബോഡി സർഫസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സോറി ഈ ബോഡി സപ്പോർട്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സപ്പോർട്ട് തിരിച്ച് ബോഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ ഈക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി 
അപ്പോൾ ഈ ബോഡി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇതിന് ഫർദർ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ മൈനസ് ഡബ്ല്യു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഈ ബോഡി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എത്ര ലോഡാണോ ഡൗൺവേഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേ ലോഡ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പോർഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് റിയാക്ഷൻ ആർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ദ ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ആർ ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും സെയിമും ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അടുത്തത് കൺകരൻ്റ് കോപ്ലാൻ ആർ ഫോഴ്സസ് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യലി എടുത്തു പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ലെക്ചേഴ്സിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നത് എ ഫോഴ്സ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഏത് പോയിൻറ്റിലാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണോ റൈറ്റിലേക്കാണോ ടോപ്പിലേക്കാണോ ബോട്ടത്തിലേക്കാണോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ സെവറൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ദേ ആർ കോൾഡ് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം ഓർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് ആക്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഓൾ ഫോഴ്സ് ഓൾ ദീസ് ഫോഴ്സ് ലൈ ഇൻ സെയിം പ്ലെയിൻ ദേ ആർ കോൾഡ് കോ പ്ലാൻ ആർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സും സെയിം പ്ലെയിനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കോ പ്ലാൻ ആർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയും എ കോ പ്ലാൻ ആർ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി കൊലീനിയർ കൺകറൻറ്റ് ആൻഡ് നോൺ കൺകറൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന കോ പ്ലാൻ ആർ ഫോഴ്സുകൾ ഒന്നെങ്കിൽ കൊലീനിയർ ആയിരിക്കാം എന്താണ് കൊലീനിയർ എല്ലാം ഒരേ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കൺകറൻ്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് കൺകറൻ്റ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കൺകറൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതെല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൺകറൻ്റ് എന്ന് പറയും സിംഗിൾ പോയിൻ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നോൺ കൺകറൻ്റ് എന്ന് പറയും ദ ഫോഴ്സ് ഹൂസ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ മീറ്റ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ആർ കോൾഡ് കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒരു കോമൺ പോയിൻറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം അടുത്തത് കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ് റെസൊല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡെഫിനീഷൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ദ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സെവറൽ ഫോഴ്സസ് ബൈ എ സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് കോമ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എഫ് വൺ ഇവിടെ ഒരു എഫ് ടു ഇവിടെ ഒരു എഫ് ത്രീ എഫ് ഫോർ അങ്ങനെ ഒരേ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മൊക്കെ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ തീറ്റ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ദ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ഓഫ് സെവറൽ ഫോഴ്സസ് ബൈ എ സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ പല ഫോഴ്സസിനെ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ റിസൾട്ടൻ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നല്ല ദ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ഓഫ്
ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് ഈ നോട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ ഇനി ആവശ്യമുണ്ട് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയിൽ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബോഡി ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചർ മസ്റ്റ് ബാലൻസ് അതായത് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്സലോൺ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്സലോൺ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ സിഗ്മ എന്നുള്ള നോട്ടേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊണൗൺസേഷൻ ഞാൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓൾജിബ്രിക് സം ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോൾസ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ആണ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ദ ഓൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ഓൾ ഫോഴ്സസ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാകാനുള്ള ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനാണിത് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾജിബ്രിക് സം ആണ് എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ആണ് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ദ ഓൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ഓൾ ഫോഴ്സസ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ നോക്കണം സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ സിഗ്മ എഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നോക്കണം തേർഡ് കണ്ടീഷൻ നെറ്റ് ടോർക്ക് ഓർ മൊമെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റം ആക്ടിങ് ഓൺ എ സ്ട്രക്ചർ ഷുഡ് ബി സീറോ അതായത് സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് എം എന്ന് വെച്ചാൽ മൊമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ഓൾ മൊമെൻറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയാം കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ എ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ലെക്ചർ നമ്മളിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ നോട്ടേഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് മൂന്നെണ്ണമാണ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എഫ് വൈ സിഗ്നൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ടു ചെക്ക് വെതർ എ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓർ നോട്ട് വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ നമ്മളിപ്പോഴായിരുന്നു ഒരു സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണോ അല്ലയോ എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എഫ് വൈ സിഗ്നൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇനി ഈ രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഓൾഡ് ഇഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ആർ ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ ഇത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ഫോഴ്സസ് ഒന്നുകിൽ കറക്റ്റ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വൈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം അത് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നെഗറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എക്സിലും വൈയിലും കിടക്കുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സിഗ്മ എഫ് വൈ സിഗ്മ എം ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ യൂഷ്വലി ഫോഴ്സസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ചെയ്യും ഒരു തീറ്റ ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫോഴ്സുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി കനോട്ട് അപ്ലൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ